Halo, selamat datang ke channel ini. Saya akan berkongsi pengalaman dan review campsite terbaik di Sabah. Kali ini, kita berada di Sawatan Campsite di Ulu Kimanis. Apakah tarikan utama tempat ini? Adakah tempat ini sesuai untuk camping, sama ada untuk keluarga atau untuk grup besar? Bagaimana membuat booking untuk campsite ini? Bagaimana untuk pergi ke tempat ini? Di manakah tempat ini? Dan apakah fasiliti yang ada di campsite ini? Semua soalan ini saya akan jawab dalam video ini. Bahagian yang pertama, suasana dan pemandangan. Tarikan utama tempat ini ialah sungai dia. Huh, kita lihat dulu sungai dia begitu. Campsite kita itu di ada tebing, jadi dia lebih tinggi lah dari sungai. Kalau hujan pun banjir sedikit, tidak ada masalah. Sungainya adalah daripada Kimanis, Bukit Kimanis, jadi sungainya itu sejuk air dia, jernih bersih. Sungai ini adalah tagal, jadi memang dijaga sungai ini. Jadi daripada kemah kita, kita akan turun sedikitlah ke bahagian sungai, turun tebing. Bahagian tepi tebing itu adalah jenis batu-batu. Uh, sungai dia ini memang sangat sesuai. Sama ada untuk dewasa ataupun untuk kanak-kanak. Memang selamatlah sungai ini. Ini adalah bahagian yang lebih dalam. Jadi ini juga adalah bahagian kita boleh membeli makanan ikan. Dan bila kita bagi makanan itu memang banyak ikan kau tengok. Sehingga kan ikannya boleh berani naik kaki saya ini. Jadi kalau nak tengok video ini boleh lihat di link di atas. Pada vlog ini saya tunjukkan waktu kami memberi makanlah kepada ikan. Ini adalah bahagian yang lebih dalam. Di sini boleh berenang sudah agak dalam sampai bahagian dada. Kalau kita lihat sebelah sana lagi itu, ini limpas kepala. Jadi boleh lompatlah terjun air. Lihat kawan ini, ha, tengok. Dalam kan? Bahagian sini memang dalam. Okey, limpas bahagian, melepasi bahagian kepala. Berhadapan dengan campsite ini juga ada satu sungai ke kecil. Sungai kecil inilah yang dipanggil sungai Sawatan. Jadi disebabkan itu nama campsite ini adalah Sawatan Campsite. Sungai ini biasanya orang tidak masuk. Jadi saya ada naik bot angin. Boleh lihat di video ini pengembaraan kami naik bot angin ke bahagian yang tersembunyi di dalam. Memang sangat menarik. Memang sangat teruja pengembaraan kami hari itu. Kita lihat campsite ini. Tapak perkemahannya ini adalah sangat luas. Boleh muatlah banyak kemah. Saya rasa dalam 30 kemah tiada masalah. Tapi kalau 30 itu mungkin sempit. Nah, waktu kami camping, kami hanya pakai yang berdekatan sungai. Tetapi selepas kawasan kami itu masih ada kawasan yang luas. Sehingga kawasan sini, CEO hari itu memotong rumput. Kami katakan tidak payahlah sebab tidak pakai kan kawasan itu. Tetapi dia boleh potong semua rumput sana tuh di depan itu. Dan semuanya boleh camping. Bahagian ini pun boleh camping, kami hanya letak kereta pada waktu itulah. Jadi semua kawasan kiri kanan, depan belakang boleh buatlah dalam dua barisan ataupun tiga barisan kemah. Dan di hujung sana tu pun boleh camping, ada pondok, nanti saya akan tunjukkan lah. Nanti saya akan tunjukkan kawasan sana dalam fasilitinya. Jadi campsite ini sesuai untuk family camping, untuk kanak-kanak, sesuai juga untuk old school camping yang traditional style kemah kecil. Juga boleh untuk big group camping dalam 30 kemah. Sesuai untuk glamping juga sebab kereta boleh parking dekat dengan kemah. Boleh juga buat car camping cuma kena urus dengan CO. Adakah dia senyap? Memang senyap lah kalau kita lihat kawasan ini. Biasanya orang yang suka bising itu yang karaoke itu dia tidak akan datang lah tempat macam ini. Nanti sampai di facility bahagian 5 kita akan tahu kenapa. Jadi kawasan ini walaupun dia tidak terlalu jauh dengan jalan raya tetapi dia memang ada satu jarak. Jadi memang sangat senyap tidak kedengaran lah kereta, lori, lalu, lalang. Di kawasan berhampiran ini adalah kau kampung, tetapi kawasan sekitarnya semua kosong, tidak penghuni lain, CO saja. Jadi memang kawasan yang sangat senyap, jenis yang suka senyap tu memang sangat sesuai lah datang camping di sini. Suhu campsite ini, walaupun dia ulu kimanis, tetapi dia bukan di bahagian atas bukit, jadi suhunya tidak sejuk. 
Jadi pada waktu malam bolehlah 26 darjah hingga 28 darjah Celsius tidak dikira sejuk. Pada waktu siang memang suhunya panas, memang melebihi 30 darjah Celsius lah. Matahari dari pagi itu memang kena campsite memancar pada campsite terus lah memang terkena kemah. Yang petang itu yang sudah sejuk. Jadi matahari daripada pagi sampai tengah hari kena kemah. Selepas itu, selepas jam 2, ya sudah menjadi selesa lah sebab tidak sudah terkena matahari. Uh, sini memang kerap hujan, uh, jadi bersedialah. Tiada angin yang kuat di tempat ini, tempat yang tidak berkabus, jarang-jarang ada kabus. Tetapi sini adalah binatang hari itu, pada waktu kami camping ada kucing dan ada anjing daripada kawasan kampung berjiranan. Adakah tempat ini selamat? Memang selamat sebab CO tinggal dekat saja dengan campsite. Bahagian 2 adalah basic info bagaimana untuk booking tempat ini. Contact direct dengan ownernya. Nama dia Albi, nomor 011-2686-5802. Boleh direct WhatsApp dengan CEO lah. Check-in time 2 petang, check-out time 12 tengah hari. Kalau mau extension ke awal, boleh direct contact dengan CEO juga itu. Biasanya kalau tiada orang lain, memang dia kasih benar masuk awal ataupun kalau lewat lah. Harganya inilah yang paling murah campsite yang saya nampak. Dewasa RM5 satu malam, kanak-kanak RM3 satu malam. Tiada sudah charge tapak, tiada sudah charge kema, tiada sudah charge entrance fee. Itu sajalah. RM5 satu malam, RM3 satu malam. Boleh sewa pondok, pondoknya ada RM10. Pondok kedua ini RM20 ataupun ambil separuh RM10 sebelah dan RM10 sebelah. Dan jenis yang RM30. Ini adalah kawasan berkongsi, tetapi kalau mau sewa boleh RM30 lah untuk keseluruhannya, boleh camping di dalam. Kalau tidak, tidak boleh camping di dalam lah. Jadi tempat kami camping hari itu camping berumput, tiada charge tambahan sudah. Seperti bahagian 5, saya akan tunjukkan setiap camping lotnya itu ada apa di sekitar camping lot itu dan akan membantu kamu lah untuk memilih pondok yang kamu suka. Untuk bahagian ketiga, bagaimana jalannya ke campsite ini? Daripada kota Kinabalu, jaraknya dekat saja, hampir 70 km, lebih kurang 1 jam lebih sedikit. Kalau kita sudah sampai ke Papar, daripada Benoni, Jaraknya 25 km lah, agak-agak setengah jam. Jalannya daripada KK ke Benoni, jalan luas. Jalannya begitulah, memang laju lah kereta. Daripada Benoni, jaraknya, uh, jalannya itu adalah jalan kampung sudah. Tetapi kalau saya ambil nanti, saya akan tunjukkan jalan shortcut lah. Supaya tidak payah melalui Benoni, sebab roundabout di Benoni itu agak jam. Hello, hello, jalan sini kah? Sini shortcut. Oi, shortcut pula sini. Okey, okey. Single carriageway saja. Jadi jalan kampung jangan terlalu laju lah. Tetapi mas masihlah jalan tar. Roundabout ini kita pusing kiri Ini jalan Kimanis Selepas roundabout menuju ke Kimanis itu Kereta laju lagi lah Oke, okay, bagaimana untuk mencari campsite ini Selepas roundabout itu menuju ke Keningau Kita akan melihatlah kepada batu jarak Yang berada di sebelah kiri kita Cari kilometer 42 Jadi bila nampak kilometer 43 yang ini Kena slow down lah Sebab simpang untuk masuk ke campsite adalah sebelah kanan. Ngam-ngam tuh di kilometer 42. Tetapi disebabkan simpangnya sangat kecil. Jadi senang terlimpas. Senang miss lah. Jadi slow down. Supaya tidak nanti kena U-turn balik lah. Masuk simpangnya. Selepas simpang ini. Oke okay, jalannya agak teruk sudah. Selepas masuk simpangnya kita pusing kiri. Agak cerun. Tetapi dia sudah kasih... Uh, jalannya agak cerun tetapi sudah simen senang jalanlah jadi turun saja low gear lah masuk gear 1 dan turun dengan perlahan bila sudah sampai itu jalan jalan gravel lah jalan gravel 200 meter sampai sudah campsite lah ikut saja jalan maka anda akan sampai campsite sudah untuk bahagian keempat fasilitas apa yang mereka ada 
Okey, mereka ada semua fasiliti, ada sinki. Ada tandas, ada tempat mandi. Ini jalan kereta masuk, eh? jalan pergi. Eh, ada lampu ni. Tempat mandi. Di setelah kampung lah, eh, ini yang bagus nih, banyak tempat gantung. Ini tandas. Hmm. Siapa bilang tidak ada lampu? Oh tu nak, oh to, sola, okay, okay juga ni tanda sediap kan? Hmm, nah, eh okay ni, upgrade sudah dia. Hmm, no. Duduk. Ada ini tempat gantung. Ini untuk apa? Oh, untuk lampu. Ada air kah? Ada, ada air. Work. Okay, okay. Tetapi mereka tiada hot water shower dan tiada plug point. Uh, juga disebabkan ini ramai yang tidak bersedia datang ke campsite ini. Tetapi jangan risau dia tidak gelap sebab dia banyak lampu solar. Ada solar light kalau waktu malam itu corner dia paling hujung. Sini cornernya yang sebelah sini. Ini tempat camping. Sini semua campsite. Di hujung sana tu ada solar light. Tuna. Sini tempat sewa. Ada lampu juga. Solar juga. Sini tidak plug point, tapi dia ada lampu lah. Tempat dia punya singkit ni kalau waktu malam. Air bukit. Nah, dia pernah pasang sendiri. Okey, oh, dia punya auto ni, auto sensor. Tempat ni ada lampu. Auto sini, auto. Maksudnya malam sini lampu sampai pagi lah ni. Ada lampu, semua solah, solah, solah. Pondok ni ada solah lah, ada lampu. Macam terang juga saya rasa. Nah ini yang tadi kita nampak lampu tu di hujung. Inilah hujung campsite dia selepas pondok terakhir. Nah saya teks kali lagi ya. Jadi ini singki dia gelap kan? Tapi bila kita dekat dengan singki, sudah dekat dia otomatik ada lampu. Ada lampu, terus ada lampu. Bila kita dekat dia sensor lah Jenis solar yang sensor okay lah. Boleh buat campfire Boleh buat barbecue Ada juga barbecue pit ini boleh pakai uh, Ada disediakan tong sampah Seluruh kawasan campsite tu Memang ada lampu lah Tiada restoran, tiada kedai runcit lah Ada dapur juga dan ada tong gas Bila saya tanya hari itu Dia kata boleh dipakai lah percuma Jadi confirm balik lah dengan CEO Ruang lepak itu memang dikongsi Jadi sesiapa kempes sana boleh pakai Kecuali kalau sudah disewa lah Kalau ada orang sudah sewa RM30 Maka kita tidak boleh pakai Sudahlah Akhir sekali untuk bahagian kelima Kita lihatlah setiap tapak Pemilihan pilihan tapak perkemahan yang ada 
tempat kami camping itu adalah tempat rumput kami sangat suka sebab dia sangat rata tidak berlubang tidak berlumpur bila hujan pun air tidak bertakung lah tetapi di sini tiada bumbung lah memang open air terus kalau pagi itu mungkin panas lah sebab tiada juga pokok kami uh, camping di bawah pokok dekat dengan sungai oke okay, sih jadi kawasan ini saya rasa memang sesuai untuk car camping untuk pondok dia ada dua jenis pondok RM10 dan RM20 kita lihat dulu lah yang RM10 punya ini yang pondok RM10 ini kita lihat dia ada meja dia ada kerusi tinggal letak ground seat dan kemah lah jadi ini sesuai untuk yang traditional camping lah yang camping kecil-kecil itu dia ada singki itu nah di belakang yang ini adalah paling dekat dengan kawasan sungai yang dalam mandi suka lompat suka terjun air inilah lot ini paling shock sudah juga paling dekat dengan tandas di kawasan ini untuk yang pondok RM20 ini kita tengok dia sebenarnya boleh sewa separuh lah jadi RM10 sebelah sana, RM10 sebelah sini, ataupun ambil keseluruhannya RM20 lah. Jadi dia size-nya adalah dua kali ganda lah dengan pondok yang sana di hujung itu. Pondok kedua ini adalah ngam-ngam di hadapan tempat masuk kereta lah, entrance dia. Kalau saya, saya suka sewa yang RM30 ini lah. Sebab yang RM30 ini tapak dia bukan tanah, tetapi tapaknya semen. Jadi lebih bersih lah kalau ada kanak-kanak. Ha, jadi di depannya pun ada tempat barbecue, tempat bonfire, memang sangat sesuai lah.